ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க தி எக்ஸ்பிளைன் நான் கிஷோர் குமார் நீங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்க போகிற பிளாஸ்மா தெரப்பி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியில் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது இதுக்கு உண்டான பேஸ் மெட்டீரியல் என்ன இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயத்தெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சமயத்தில் வந்து இந்த கொரோனாவோட பாதிப்பு வந்து முதல் முதலாக இந்த உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரையும் இதுக்கு உண்டான ப்ராப்பரான ஒரு மெடிசன்ஸ் இல்லை அண்ட் வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிக்கலையும் சில பல டிலேஸ் வந்துட்டுருக்கு இந்த வேக்சின் எதனால டிலே ஆகுதுன்னு உண்டான காரணத்தை வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் அந்த ஐ பட்டன்லேயே இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்குறனா செக் பண்ணி பாருங்கள் வேர்ல்டு லெவலில் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஐசோலேஷன் லாக்டவுன் அண்ட் குவாரண்டைன் இந்த மாதிரி சேஃப்டி மெசர்ஸ்லாம் எடுத்து இந்த கொரோனா வந்து கொஞ்சம் கட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து இது டிக்ரீஸ் ஆன பாடு இல்லை நாளுக்கு நாள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இதனால் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து இதுக்குண்டான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடாக தான் இப்போ இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியை வந்து பார்க்குறாங்க இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பினா என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்குறக்கு முன்னாடி அது என்னென்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கும் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நோயை எதிர்க்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிளட் பிளாஸ்மா வந்து நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட உடம்பில் வந்து செலுத்துவாங்க அந்த பிளாஸ்மா வந்து அந்த நோயை எதிர்த்து போராடி அவங்களும் குடமடையை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பிக்கு முக்கியமான பேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோயிலேருந்து குடமடைஞ்சவங்களுடைய பிளட்டில் இருக்க பிளாஸ்மா தான் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளட் பிளாஸ்மானா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆன்டிபாடிஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இம்யூனிட்டினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய பிளட்டு வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எதனால் சிவப்பு கலரில் இருக்குன்னா அதில் இருக்க ஆர்பிசின்னு சொல்லப்படுற சிவப்பு அணுக்கள் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்க ஒன் அண்ட் ஒன்லி லிக்விட் இஷ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பிளட்டு தான் இந்த பிளட்டு வந்து எதனால் இப்படி லிக்விடாக இருக்குன்னா அதில் இருக்க பிளாஸ்மா தான் அது காரணம் இந்த பிளாஸ்மா தான் இந்த பிளட்டில் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்குது இந்த ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்க இந்த பிளாஸ்மாவில் தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து வாட்டர் தான் இருக்குது அது போக பாடிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இதில் கலந்துருக்கு அண்ட் பிளட்டோட பிஹெச்சியும் இந்த பிளாஸ்மா தான் மெயின்டைன் பண்ணுது ஆன்டிபாடிஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுவும் ஒரு விதமான ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஆனால் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளுக்கு நோய் விளைவிக்கக்கூடிய பேக்டீரியா இல்லை வைரஸை வந்து எதிர்த்து செயல்படும் இம்யூனிட்டினால் அது எதிர்ப்பு சக்தின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த இம்யூனிட்டி வந்து ரெண்டு வகையில் பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி இன்னொன்று வந்து அக்வேட் இம்யூனிட்டி இந்த நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி வந்து நேச்சுரலாகவே நம்ம பிளட்டில் இருக்குது அதே வந்து அக்வேட் இம்யூனிட்டி வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம எடுத்துக்கிறது அதாவது நம்ம போட்டுக்கிற வேக்சின்ஸ் மூலியமாக நமக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக கிடைக்கும் இல்லாட்டி ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னா அந்த நோய் மூலியமாக கூட நமக்கு இம்யூனிட்டி வர வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நபர் வந்து ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுட்டார்னா அவர் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தார்னா அவரோட உடம்பே வந்து அந்த நோயை எதிர்த்து செயல்படும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளில் அவர் உடம்பில் ஐஜிஎம் அண்ட் ஐஜிஜின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து செக்ரிகேட் ஆகும் ஐஜிஎம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது காமனான எதிர்ப்பு சக்தி அதே இது வந்து ஐஜிஜின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் நோயை வந்து எதிர்க்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் இருபத்தி ஒரு நாளில் வந்து இந்த ஐஜிஎம் அண்ட் ஐஜிஜி வந்து உடம்பில் அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டும் வந்து அந்த நோயை எதிர்த்து செயல்பட்டு அந்த நபர் வந்து குணமாகிடுவார் இதே இது வந்து அந்த நபர் வந்து ஹெல்த்தியாக இல்லாட்டி இந்த நோயால் வந்து அவர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுருவார் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியில் அந்த நோய் வந்து குணமடைஞ்சவங்களோட பிளட்டை எடுத்து அந்த பிளட்டில் இருக்கிற பிளாஸ்மாவை பிரித்து எடுத்து இந்த எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து அவங்க உடம்பு செக்ரிகேட் பண்ண வேண்டிய ஆன்டிபாடிஸை வந்து இவங்க வெளியே இருந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கொடுத்துட்றாங்க அதனால் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அந்த நோயை எதிர்த்து செயல்படும் அந்த இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கவங்களை வந்து குணமடைஞ்சிருவாங்க இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பியில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கன்வல்சன் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஹைபிட்ரோமா மெத்தட் கன்வல்சன் மெத்தடில் வந்து இந்த பிளட் இருக்கிற பிளாஸ்மா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணி அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி பல ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது இதை ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக கொண்டு வரணுன்னா இந்த நோயிலேருந்து குணமடைவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் பிளட்டை டொனேட் பண்ணக்கூடிய அவங்களோட டோனரோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கணும் டோனர் வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த பிளாஸ்மா வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி ப்ரொ